हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ट्रेन्स मैं हूँ स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास सेवन गुलमोहर बुक एंड एट्थ यूनिट और ये जो चैप्टर है हमारा द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वोल्वस ऑफ सनोग्रैट्स द वोल्वस ऑफ सनोग्रैट्स मतलब सनोग्रैट्स के भेड़िए नाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज full of a lot of mystery it's full of a lot of suspense and ye literally ek bahut hi entertaining story hai and this has been written by uh the british author hector hugh munzo hector hugh munzo jo the inka pen name tha saki pen name ka matlab hota hai when the writer does not want to give his real name or her real name to wo jo ek jhoota naam fake name use karte hain for all their पोम्स उसको बोलते हैं पेन नेम और इनका पेन नेम क्या था साकी हुज शॉर्ट स्टोरीज रिमेन वेरी पॉपुलर टू दिस डे फॉर देअर वेट एंड शार्प कॉमेंट्स ऑन सोसाइटी अब इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज ये लिखा करते थे वो काफ़ी रिनाउंड थी किस चीज़ के लिए फॉर देअ वेट मतलब अपनी समझदारी के लिए प्लस जो आप बोलते हो ना कि जो है एकदम पलट के जवाब देने वाली तो उनके जो हाजिर जवाबी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे एंड शार्प कॉमेंट्स ऑन सोसाइटी और सोसाइटी हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी सी है हर चीज़ पे वो जजमेंटल होती है लोगों को जज करती है सिचुएशंस को जज करती है और सोसाइटी काफ़ी सारे इशू भी क्रिएट करती है लोगों के कपड़ों को देख के वो उसके कैरेक्टर को जज करती है या लोगों की सैलरी को देख के वो उनके कैरेक्टर को जज करती है कलर को देख के रिलीजन को देख के कास्ट को देख के एंड येस वी कैन नॉट चेंज आर सोसाइटी एंड एज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी बट सोसाइटी तो ऐसी होती है तो ये जो है सोसाइटी पे काफ़ी शार्प कॉमेंट्स करते हैं अपनी स्टोरीज में द लम्बो प्रूम एंड द ओपन विंडो आर सम ऑफ इज अदर फेमस स्टोरीज ये उनकी काफ़ी फेमस स्टोरीज हैं उनमें से कौन सी हैं लम्बर रूम एंड ओपन विंडो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर स्टोरी इस स्टोरी में ऐसी ही एक बात होने वाली है जैसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जब हम मानते हैं हम बोलते हैं कि स्पेशली जब हम बहुत पुराने पुराने घर देखते हैं हर घर की एक स्टोरी होती है आपके घर की एक स्टोरी होगी जहाँ पे आप लोग रहते हो और उस घर में अगर उससे पहले कोई रहता था तो उसकी स्टोरी होगी वैसे ही जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं उनमें भी जो लोग रहते हैं जो लोग गुजर गए हैं तो सबकी स्टोरीज होती है तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैमिली की जो जिसको पता चलता है कि उस घर के बारे में भी एक स्टोरी है और वो स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है ये हमको एंड ऑफ द स्टोरी में पता चलेगा सो नाउ लेट स्टार्ट Are there any old legends attached to the castle as Conrad of a sister? अब यहाँ पे Conrad is a merchant. He is a rich merchant. जो जिनका ये जो है जो इस कैसल में रह रहे हैं सेनोग्रेस के कैसल में रह रहे हैं तो वो अपनी सिस्टर से पूछते हैं क्या इस कैसल में भी जो है पुरानी पुरानी लेजेंड्स मतलब पुरानी पुरानिया कहानियाँ इस कैसल के साथ भी अटैच हैं Conrad was a prosperous merchant but he was the one poetically dispositioned member of a highly practical family so conrad jo tha wo ek bahut prosperous matlab kafi rich jana mana merchant tha but he was the poetically poetically dispositioned poetically poetically dispositioned ka matlab hota hai disposition means nature or character and conrad has the imaginative and sensitive nature of a poet so conrad jo tha वो बहुत इमेजिनेटिव थे वो बहुत ज़्यादा पोइटिक थे तो यहाँ जो बोला है पोइटिकली डिस्पोजिशंड डिस्पोजिशंड का मतलब होता है नेचर तो वो काफ़ी सेंसिटिव से थे काफ़ी पोइटिक नेचर के थे तो उन्होंने एंड ऑफ अ हाईली प्रैक्टिकल फैमिली नाउ हाईली प्रैक्टिकल फैमिली का मतलब ये है कि ये जो फैमिली थी ये भूतों में सुपरस्टिशंस पे या ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी वो बहुत साइंस पे बेस्ड थी साइंटिफिक चीज़ों पर विश्वास करती थी एंड दे वर लाइक हाईली प्रैक्टिकल अगर कुछ हुआ है तो उसका रीजन होगा सो so, इस पर्टिकुलर फैमिली में जो कॉन्ट थे वो काफी ज्यादा पोएटिक थे द बैलेंस ग्रूवल श्रग्ड हर शोल्डर्स अब जो कॉन्ट की सिस्टर थी वो थी बैलेंस Now, what is the meaning of baroness? Baroness is the wife of a baron or a woman holding the title of a baron, a title given to a certain rank of noblemen. Europe me, जैसे कि आप किसी को sir बोलते हो, mister बोलते हो, उसी तरीके से अगर कोई बहुत high post में होता था, तो उनको baron और baroness कहा जाता था. Baron male के लिए, baroness female के लिए use किया जाता था. So now this woman who was the 
वाइफ ऑफ द बैरन उनका नाम था ग्रूबेल उसने अपने श्रग किए शोल्डर्स जस्ट ऐसे कि यूं करके उसने बताया देर आर ऑलवेज लेजेंड्स हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस इन दिस केस देर इज अ स्टोरी दैट वेन एनी वन डाइज इन द कैसल ऑल द डॉग्स इन द विलेज एंड द वाइल्ड बीस इन द फॉरेस्ट हाउ द नाइट लॉन्ग इट वुड नॉट बी प्लेजेंट टू लिसन टू वुड इट सो so ना उसने क्या कहा कि ऐसी तो बड़े बड़े कैसल्स में तो बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं इस कहानी इस कैसल की भी एक कहानी है और वो कहानी क्या है कि जब भी इस कैसल में कोई मरता है जब भी किसी की डेथ होती है तो जितने भी डॉग्स होते हैं और जितने भी लाइक जो वाइल्ड बीस होते हैं मतलब जो भेड़िए होते हैं वो सब जो है जोर से हाउल करने लग जाते हैं मतलब आवाज़ निकालने लग जाते हैं रोने लग जाते हैं वो एंड देन शी सेट डेट कितना अजीब लगता होगा अगर इतने सारे डॉग्स इतने सारे जो वोल्स हैं वो अचानक से हाउल करने लग जाएं तो ये प्लेजेंट तो नहीं होगा बड़ा अनप्लेजेंट होगा इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक सेट द मर्चेंट अब मर्चेंट और कॉन्ज्राइट एक ही है तो मर्चेंट ने बोला ये कितना वियर्ड होगा लेकिन रोमांटिक होगा बिकॉज ही वॉज द पोइटिक पर्सन एनी हाउ इट इज इन ट्रू सेट द बैलेंस Since we bought the place, we have had proof for nothing of the sort happens. When the old mother-in-law died last spring time, we all listened, but there was no howling. It is just a story that lends dignity to the place without costing anything. अब बैलनस बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कहती हैं कि नहीं जो ये story मैंने तुम्हें अभी बताई इस बारे में बहुत excited मत हो क्योंकि ये बिल्कुल सच नहीं है. And we have a proof क्योंकि जब से हमने ये जगह खरीदी है तो मेरी जो mother-in-law थी उनकी डेथ हुई थी और तब हम सब ने सुना था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना कोई डॉग आया ना कोई वोल्फ आया किसी ने हाउल नहीं किया अब ये जस्ट एक स्टोरी है जो इस प्लेस को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देती है डिग्निटी देती है अदरवाइज नथिंग इज ट्रू द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड इट सेट एमली द ग्रे ओल्ड गवर्नस अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है एमिली जो कि एक पुरानी गवर्नस है गवर्नस का मतलब होता है आया जो आपके बच्चों का ख्याल रखती है उनको पढ़ाती हैं उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें उनकी हेल्प करती है उनका काम करती हैं सो so, उन्होंने कहा जो आपने स्टोरी बताई है वो ऐसी सच नहीं है एवरी वन टोन्ड एंड लुक डेट हर इन अस्टोनिशमेंट सब कोई जितने भी लोग वहाँ पे थे सब मुड़े और उसकी तरफ देखने लग गए सरप्राइज होके कि इनको कैसे पता शी वॉज यूज टू सिटिंग साइलेंट एंड प्रेम एंड फेडेड इन हर प्लेस एट टेबल ने वर स्पीकिंग अनलेस समन स्पोक टू हर एंड देर वर फ्यू हु डिड सो नाउ अब सब लोग सरप्राइज क्यों हो गए इसीलिए बिकॉज दिस लेडी शी वॉज यूज टू सिट साइलेंटली वो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी साइलेंट एंड प्रिम प्रिम मतलब हमेशा करेक्ट एकदम प्रॉपर पोजीशन में प्रॉपर बिहेवियर के साथ और वो किसी की भी रूडनेस से बहुत जल्दी शॉक हो जाती थी एंड फेडेड इन हर प्लेस एट टेबल मतलब वो अपनी जगह पे ही बैठी रहती थी शी वुड नेवर टॉक टू एनी वन अनलेस कोई उनसे खुद बात करने के लिए आए एंड दे वर फ्यू हु और कुछ लोग आते थे उनसे बात करने के लिए टूडे हाउ एवर शी कंटिन्यू टू टॉक rapidly and nervously looking straight in front of her and seeming to address no one in particular lekin aaj is bare mein jab baat ho rahi thi to wo continuously bole ja rahi thi aur wo kisi ek insaan ko dekh ke address jaise agar main hu mere samne four students hain to main charon ko dekh ke baat karungi lekin wo aise nahi wo sirf samne dekh ke bina kisi ko address kiye sari baatein continuously karte ja rahi thi it is not when anyone dies in the castle that the howling is heard it was when one of the sanugrets family died here that the wolves came from far and near and howled at the edge of the forest just before the death hour usne bola aisa nahi hota ki is castle mein koi bhi mar jaye to jo ye wolves aur dogs hain ye howl karne lag jate hain agar koi sanugrets family ka member मरता है सिर्फ तभी ऐसा होता है जितने भी वोल्स हैं दूर के पास के जो डॉग्स होते हैं दे ऑल स्टार्ट टू हाउल जस्ट बिफोर द डेथ आवर मतलब जब उनकी डेथ होने वाली उसके एक घंटे पहले से वो लोग ये हाउल करना स्टार्ट करते हैं एंड द डॉग्स ऑफ द कैसल एंड द विलेज एंड ऑल द फार्म्स राउंड वुड बे एंड हाउल एंड फियर एंड एंगल एट द वोल्फ कोरस और जितने भी यहाँ पे जो विलेज में डॉग्स हैं जो कैसल के डॉग्स हैं और जो विलेज के डॉग्स हैं जो फार्म के डॉग्स हैं वो सब दे वुड बे बे मतलब दे वुड स्टार्ट क्राइंग मतलब बे का मतलब एक लॉन्ग डीप क्राई दे वुड स्टार्ट क्राइंग इन और हाउल करने लग जाते हैं डर के मारे डेंजर के मारे दैट समबडीज अबाउट टू लीव दैन समबडीज अबाउट टू डाई 
एंड एज द सोल ऑफ द डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी और जैसे ही जो मरने वाला होता है उसकी जैसे ही डेथ हो जाती है जैसे ही उसकी जो सोल है उसकी बॉडी से डिपार्ट हो जाती है तो इस गार्डन का एक ट्री जो है वो नीचे गिर जाता है बाग में बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हेयर ऑफकोर्स नो वोल्फ वुड हाउल एंड नो ट्री वुड फॉल ओ नो लेकिन लास्ट लाइन में हमने क्या बोला लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर मरेगा तो ना कोई डॉग आएगा ना वोल्फ हाउल करेगा और ना कोई ट्री गिरेगा बिल्कुल नहीं There was a note of defiance, almost of contempt, in her voice as she said the last words. The baroness stared angrily at the old woman. अब जो उन्होंने last line कही थी कि हर किसी के ऐरे गैरे के मरने पे ऐसा सब कुछ नहीं होता. तो there was a note of defiance. Defiance का मतलब होता है disobedience और challenge. जैसे कि हाँ हर किसी के मरने पे नहीं होता. And she said that almost of like there was a contempt. मतलब there was a lack of respect to the uh, to her masters. So, अब जैसे ही बैलनेस ने ये फील किया तो शी लुक डेट हर एंग्रीली बड़े गुस्से में उन्होंने देखा यू सीम टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द वन सनोजेंट फ्रोलियन शिमिडिट शी सेट शार्पली आई डिट नॉट नो दैट दिस फैमिली हिस्ट्रीज वन अमंग द सब्जेक्ट यू आर एक्सपोर्ट इन अब उन्होंने भी ताना मारते हुए क्या कहा यू सीम टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द सनोग्रेस लेजेंट सो फ्रोलन शिमिट Fraulein is a term used to address an unmarried German woman. So, उसने बोला कि तुमको बड़ा पता है ये इन सनोग्रेट्स की फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के बीच में तुम जो हो फैमिली हिस्ट्री में भी एक्सपर्ट हो The answer to her taunt was even more unexpected and astonishing. तो इन्होंने जो ये ताना मारते हुए कहा इसका जो answer वो जो उनकी जो आया थी जो उन्होंने जो दिया वो एकदम ही डिफरेंट था और अनएक्सपेक्टेड था आई एम अ वन सन ऑफ माई सेल्फ सेट द ओल्ड वुमन दैट इज आई नो द फैमिली दैट इज हाउ आई नो द फैमिली हिस्ट्री उसने बोला मैं खुद सन ऑफ फैमिली की एक मेंबर हूँ और इसीलिए मुझे मेरी फैमिली की हिस्ट्री पता है यू आर अ वन सन ऑफ कम इन एन इनक्रेडुलस को सभी जोर से एकदम से बोले तुम सन ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हो When we became very poor, she explained, and I had to go out and give teaching lessons. I took another name, but my grandfather spent much of his time as a boy in this castle, and my father used to tell me many stories about it. And of course, I knew all the family legends. उसने बोला जब हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए तब मुझे बाहर निकल के पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो उन्होंने इस कैसल में एज अ बॉय अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था एंड ऑफ कोर्स मेरे फादर ने मुझे इस कैसल के बारे में इस फैमिली के बारे में बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं इसलिए मुझे मेरी फैमिली के सारे लेजेंड्स पता हैं वेन वन हैज़ नथिंग लेफ्ट to one but memories one guards and does them with special care ab yahan pe wo kya bol rahe hain ki jab kisi ke paas kuch nahi bachta sirf aur sirf yaadein bach jati hain kuch memories bach jati hain to wo un memories ka bahut hi dhyan se khayal rakhte hain i little thought when i took service with you that i should one day come with you to the old home of my family जब मैं आपके साथ रहने लग गई थी तब मुझे कभी यकीन भी नहीं था कि एक दिन मैं अपने ही घर पे वापस आ जाऊंगी आपकी फैमिली के साथ देर वॉज साइलेंस वेन शी फिनिश्ड स्पीकिंग एंड देन द बैलेंस टर्न द कॉन्वर्सेशन टू अदर टॉपिक्स तो जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म करी तो अचानक से सब जगह सन्नाटा छा गया कोई कुछ नहीं कह रहा था और तभी जो बैलेंस थी उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया But afterwards, when the old governess had slipped away quietly to her duties, there arose a clamor of disbelief. तो लेकिन उस वक्त तो किसने कुछ नहीं किया और बैरनेस ने टॉपिक चेंज करके वो लोग अलग बारे में बात करने लग गए लेकिन जब जो ओल्ड गवर्नेस थी वो अपने कामों में जो है बिजी हो गई और चली गई वहाँ से तो सब लोग अब खुसर पुसर करने लग गए सब लोग जो थे देर वॉज अ क्लैमर ऑफ डिसबिलीफ क्लैमर मतलब देर वॉज अ लाउड कन्फ्यूज नॉइस ऑफ डिसबिलीफ को यकीन ही नहीं कर रहा था It was an impertinence," snapped the Baron. "I don't believe a word of it. She is just Schmidt, and nothing more. She has been talking to some of the peasants about the old Sanogrets family and dug up their history and their stories." अब जो Baron थे, उन्होंने क्या बोला? It was an impertinence. मतलब ये कितना rude था, ये कितना disrespectful था. 
एकदम से गुस्से में उन्होंने कहा मैं उसकी एक भी बात का विश्वास नहीं करता वो कुछ नहीं है शीज जस्ट अ वर्कर और नथिंग मोर मे बी वो जो है यहाँ के आसपास के पेजेंट से उसने बात करी होगी जिसकी वजह से उसको ओल्ड सनोगर्ड्स फैमिली की हिस्ट्री पता चल गई हो बाकी तो कुछ नहीं है आई सपोज हर ग्रैंड फादर वॉज अ पैंट्री बॉय और समथिंग ऑफ द सॉर्ट एंड द कैसल मुझे लगता है उसके ग्रैंड फादर का ये कोई कैसल नहीं था उसके ग्रैंड फादर कोई पैंट्री बॉय होंगे मतलब जो किचन में थोड़ी बहुत हेल्प कराते हैं या इस तरीके के कोई कैसल में कुछ काम करने वाले होंगे ही स्निगर्ड स्निगर्ड मतलब हाँ मजाक उड़ाते हुए उन्होंने उस पर हंसी उड़ाई दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू वो पार्ट ट्रू हो सकता है मतलब वो यहाँ पे काम कर रहे होंगे लेकिन उनके दादाजी का घर ऐसा तो कुछ नहीं होगा द मर्चेंट सेड नथिंग ही हैड सीन टीयर्स इन द ओल्ड वुमन साइज वेन शी स्पोक ऑफ गार्डिंग हर मेमरीज जो मर्चेंट थे उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने उस ओल्ड गवर्नर्स की आंखों में आंसू देखे थे जब वो अपनी स्टोरी बता रही थी और जब वो कह रही थी कि मेरे पास सब सिर्फ मेमोरीज बची हैं जिन्हें मुझे संभाल के रखना है आई शेल गिव हर नोटिस टू गो एज सुन एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज आर ओवर सेट द बैलेंस टिल देन आई शेल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर उसने बोला मैं जैसे ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन खत्म होंगे मैं उसको बोल दूंगी भैया तुम तो यहाँ से जाओ और कहीं और काम ढूंढो लेकिन अभी मैं उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सर पर बहुत काम है उसके बिना मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगी बट she had to manage without her all the same for in the cold biting weather after christmas the old governess felt fell ill and kept to her room lekin jo baroness thi usko sab kuch akele hi manage karna pada kyun kyunki jo christmas ke time pe weather bahut zyada cold ho gaya tha extreme cold ho gaya tha jiski wajah se old governess ki tabiyat kharab ho gayi aur wo sirf apne room mein raha karti thi It is most annoying," said the Baroness, as her guests sat round the fire one evening. All the time that she has been with us, I cannot remember that she was ever seriously ill, too ill to go about and do her work. I mean, उसने बोला यार ये कितनी मतलब कितनी annoying चीज़ है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ. अब उनके जो Baroness के जितने भी guests आए थे New Year's के time पे वो सब लोग जो थे fire के around बैठे हुए थे. उन्होंने बोला मुझे याद है जब से वो हमारे साथ काम कर रही उनकी तबीयत कभी भी ऐसी खराब नहीं हुई कि वो काम ही नहीं कर पाए उनको अपने कमरे में ही रहना पड़े मतलब होती थी कब तबीयत थोड़ी बहुत खराब लेकिन वो सारे काम करती थी एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल शी गोज एंड ब्रेक्स डाउन और अब जब मेरा पूरा घर जो है गैस से भरा हुआ है इतने काम है तो उनकी तबीयत खराब हो गई है एंड शी इज नॉट इवन हियर One is sorry for her, of course. She looks so withered and shrunken, but it is extremely annoying all the same. उसने बोला obviously मैं उनके लिए sorry feel कर रही हूँ क्योंकि you know उनकी तबीयत इतनी खराब है. She looks so withered. मतलब वो इतनी thin और weak लग रही हैं and shrunken. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एकदम sickered सी गई हैं. लेकिन obviously I'm annoyed. Most annoying. Agreed the banker's wife sympathetically. It is the cold I expect. It has been unusually cold this year. उसने बोला I understand. ये तो कितना ज़्यादा annoying है मुझे लगता है ये ना ठंड की वजह से हो रहा है क्योंकि इस साल ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ रही है And of course she is quite old, said the Baroness. Why, Wappy? What is the matter with you? तो उन्होंने कहा कि Baroness ने कहा कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है कितनी ठंड भी तो कितनी पड़ रही है तभी उन्होंने बोला Why Wappy? What is the matter with you? अब Wappy कौन है? The small woolly lap dog had leaped suddenly down from its cushion and crept shivering under the sofa. तो वो जो उनका एक छोटा सा dog था, the small woolly lap dog, मतलब एक बहुत छोटा सा, एकदम जो बोलते हैं ना soft soft सा उस उन लोगों का एक dog था, lap dog, मतलब जो गोदी में था, वो अचानक से jump किया उसने और वो जाके cushion के अंदर अंदर जाके वो छुप गया और वहाँ shiver करने लग गया वो. At the same moment, an outburst of angry barking came from the dogs in the castle yard, and other dogs could be heard yapping and barking in the distance. और जैसे ही उसने ये किया तो तभी बाहर से there was an outburst of angry barking. Outburst मतलब क्या होता है? एक sudden और loud occurrence मतलब अचानक से जितने भी कैसल के dogs थे सब जो है bark करने लग गए. Yard and other dogs could be heard yapping and barking in the distance. और कैसल के जो बाहर भी जो डिस्टेंस में जो डॉग्स थे वो सब जो है हाउल करने लग गए बाग करने लग गए वट इज डिस्टर्बिंग दी एनिमल्स आस्ट द बैरन बैरन ने पूछा ये एनिमल्स को कौन डिस्टर्ब कर रहा है 
and then the humans listening intently heard a long drawn whining howl rising and falling seeming at one moment miles away at others to come from the foot of the castle walls aur tabhi jitne bhi log wahan present the unhone kya suna bahut hi intently matlab bahut close attention ke sath unhone suna there was a long drawn whining howl मतलब बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली और वाइनिंग का मतलब होता है मेकिंग अ नॉइस दैट इज़ लॉन्ग एंड हाई एज एफ कंप्लेनिंग जैसे कि कोई पेन में हो जैसे कोई सफ़र कर रहा हो ऐसा किसी ने बहुत कंटिन्यूसली लॉन्ग जो है वाइन किया वाइनिंग हाउल किया विच वॉज राइजिंग एंड फॉलिंग ऐसा लग रहा था तो एक मिनट पहले कोई मीलों दूर से वाइन कर रहा है और एक मिनट पहले एकदम कैसल के डोर से वाइन कर रहा है all the starved gold misery of a frozen world blended with other forlorn and haunting melodies to which one would give no name seemed concentrated in that wailing cry ab wo bol rahe hain all the starved cold misery of a frozen world aisa lag raha tha pure jo frozen world ki jitni bhi पेन है जितने भी जो भूखे लोग हैं ब्लेंडेड विद अदर फॉलोन ब्लेंडेड विद अदर फॉलोन मतलब वो बाकी के अनहैप्पी और लोनली लोगों से मिल गए हैं एंड हॉन्टिंग मेलोडीज और वो जिस तरीके से हाउल कर रहे थे ऐसा लग रहा था उसकी जो मेलोडी है वो बहुत ही डरावनी है टू विच वन कुड गिव नो नेम वो इस तरीके से हाउल कर रहे थे जिसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता था कोई नाम देख के बस वो रो रहे थे वोल्फ क्राइड द बैरिन हंड्रेड्स ऑफ वोल्फ सेट द मर्चेंट हु वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन उसने बोला ये तो वोल्फ की आवाज़ है तो वहाँ पर जो मर्चेंट था उसने कहा वोल्फ नहीं हंड्रेड्स ऑफ वोल्फ की आवाज़ है मूव बाई सम एम्पल्स विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन द बैलेंस लेफ्ट द गेस्ट एंड मेड हर वे टू द नैरो चेयरलेस रूम वे द ओल्ड गवर्नेस ले वॉचिंग द आवर्स ऑफ द डाइंग ईयर्स लिप बाई तभी बैलेंस को ना अचानक से कुछ हुआ और अपने सारे गेस्ट को छोड़ के वो दौड़ती हुई कहाँ पर गई वो गई जो यंग जो गवर्नेस थी उनके रूम में जहाँ पर वो लेटी हुई थी वो एक बहुत ही सैड सा चेयरलेस सा रूम था जहाँ पर जो ओल्ड गवर्नेस थी वो बस ऐसे देख रही थी जैसे कि उनकी डाइंग आवर्स हैं और बस वो जाने वाली हैं इन स्पाइट ऑफ द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन तो पूरा जो है बाइटिंग कोल्ड था मतलब जो आपकी बॉडी को पेन दे दे इतना ज्यादा कोल्ड था लेकिन वहां की खिड़कियां खुली हुई थी विद एन एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स द बैनस रश फॉरवर्ड टू क्लोज इट तो बैनस ने देखा ओ माई गॉड ये खिड़कियां खुली हैं और वो दौड़ के उनकी तरफ गई उसको बंद करने के लिए लीव इट ओपन said the old woman in a voice that uh, that for all its weakness carried an air of command such as the basinus had never heard before from her lips usne bola leave it open matlab wo itni zyada pain mein thi itni zyada bimar thi lekin uske baad bhi unki awaaz mein ek command tha jo baroness ne kabhi isse pehle suna nahi tha unhone kya bola khula chhod do usko but you will die of cold lekin agar ke maine khula chhod diya to aap mar jaoge cold se I am dying in any case and I want to hear their music they have come from far and wide to sing the death music of my family उन्होंने बोला कि मैं तो इन एनी केस मरने वाली हूँ लेकिन दरवाज़ा खुला रखो खिड़की का क्योंकि मैं उनका ये म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ वो दूर दूर से आए हैं मेरे लिए मेरे लिए ये फैमिली जो डेथ म्यूज़िक है हमारी फैमिली का वो गाने के लिए आए हैं इट इज़ ब्यूटीफुल दैट दे हैव कम ये कितनी अच्छी बात है कि वो मेरे लिए आए हैं आई एम द लास्ट वन सर्नोग्राज दैट विल डाई इन आ ओल्ड कैसल एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी मैं अपनी पूरी फैमिली की आखिरी सर्नोग्राज हूँ और मैं अपने कैसल में मरने वाली हूँ और इसीलिए वो लोग आए हैं मेरे लिए गाना गाने के लिए द क्राई ऑफ द वोल्स रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर एंड फ्लोटेड राउंड द कैसल वॉल्स जो वोल्स का क्राई था वो जो रो रहे थे वो और बढ़ता गया बढ़ता गया और वो पूरे कैसल के चारों तरफ जो था वॉल से आ रहा था द ओल्ड वुमन ले बैक ऑन हर काउच एंड विद विद अ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस जो वो ओल्ड गवर्नेस थी वो जो ओल्ड वुमेन थी वो चुपचाप लेटी हुई थी ओके शी ले बैक ऑन हर काउच और वो उनके फेस पे एक बहुत अजीब सी हैप्पीनेस थी एज इफ शी इज़ लाइक कंटेंट विद द लाइफ दैट शी हैड लिव्ड गो अवे 
she said to the balmas i am not lonely anymore i am one of a great old family usne bola tum jao yahan se main akeli nahi hu main ek badi si family se belong karti hu i think she is dying said the balmas when she had rejoined her guest so balmas wapas apne guest ke paas gayi usne bola mujhe lag raha hai ki uski maut hone wali hai wo marne wali hai i suppose we must send for the doctor mujhe lagta hai hame ek doctor bulana chahiye and that terrible howling not for much money would i have आई हैव सच डेथ म्यूजिक उसने बोला और ये जो टेरेबल हाउलिंग हो रही है नॉट फॉर मच मनी मतलब ऐसा जो म्यूजिक है जो हाउल कर रहे हैं वो तो पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता दैट म्यूजिक इज़ नॉट टू बी बॉड फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी उसने बोला ये म्यूजिक कितने भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता हाक वट इज़ दैट अदर साउंड Asked the baron as a noise of splitting and crashing was heard. उसने बोला हाक हाक मतलब listen ये दूसरा sound क्या आया है कैसा sound आया जैसे कुछ टूट के गिर गया हो It was tree falling in the park और क्या हुआ था एक बड़ा सा पेड़ जो है टूट के पार्क में गिर गया था There was a moment of constrained silence and then the banker wife spoke. तो अचानक से एकदम शांति आ गई थी कॉन्स्ट्रेंट साइलेंस मतलब बहुत अनईजी सा टेंस टेंशन वाला साइलेंस आ गया और तभी बैंकर की वाइफ ने कहा इट इज़ द इंटेंस कोल्ड दैट इज स्प्लिटिंग द ट्रीज इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट इज ब्रॉड द वोल्स आउट इन सच नंबर्स उसने बोला ये ठंड की वजह से हो रहा है ठंड की वजह से जो ट्री है वो स्प्लिट होकर टूट के गिर गया और वोल्वस भी ठंड की वजह से ही बाहर आ गए हैं The baroness eagerly agreed that the cold was responsible for these things. Baroness ने तुरंत बोला हाँ हाँ आप सही कह रहे हो cold की वजह से ही हुआ होगा It was the cold of the open window too, which caused the old Florian's heart failure. और शायद वो ठंड की वजह से ही हुआ होगा कि जो ये old governess थी उनको heart failure हो गया But the notice in the newspapers looked very well. लेकिन जो notice आया newspaper में वो बिल्कुल अलग आया था On December ट्वेंटी नाइन्थ At Castle Sernogratz died Emily von Sernogratz for many years the valued friend of Baron and Baroness Grubel so 29 December ko Castle Sernogratz mein kiski death hui Emily von Sernogratz ki jo ki kafi saalon se Baron aur Baroness General Grubel ki jo hai bahut hi zyada faithful servant hai and that is it so basically kuch legends jo hote hain wo sach hote hain एंड दैट इज़ वॉट हैपन आप कितने भी प्रैक्टिकल हो जाओ आप कितना भी सोचो कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें तो कुछ नहीं होती बट लेजेंड्स तो होते हैं और कुछ लेजेंड्स तो झूठ होते हैं लेकिन कुछ लेजेंड्स सच होते हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू कैन फाइंड ऑल दीज वीडियोज ऑन आर वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू ओनली सिलेक्ट द क्लास जो भी क्लास आपको पढ़नी है जैसे ही आप क्लास में क्लिक करोगे नीचे पूरे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द चैप्टर वाइज वीडियोस। आपको यूनिट वन पढ़ना है टू पढ़ना है उस यूनिट में एक्सप्लेनेशन देखना है क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड योर वीडियो विल स्टार्ट दैट इज इट थैंक यू सो मच वंस अगेन डो नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल आई सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स टेक केयर ऑफ योर बाय